പതിനെട്ട് പകുതിയോടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആകാംക്ഷയോടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ കരിയറിൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു സാധനം അവർത്ത് കുറച്ച് ഈ ഡിലേ ഒക്കെ വന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ പോലും സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെലവൻസിലൊരു തട്ടിയിട്ട് വരാതെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വാസം നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത് അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സന്തോഷമാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷമാണല്ലോ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും ഞാൻ ഒരു വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് എനിക്ക് സാധന വാർത്തകളിലും കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പില്ലേഴ്സായിട്ട് ധ്യാൻ ചേട്ടനും അജു ചേട്ടനും എനിക്ക് സിനിമയിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും കൂടുതലൊരു ആ ബാഗേജ് ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് ധ്യാൻ ചേട്ടനും അജു ചേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് പാപ്പന് മുമ്പ് ഇത് ഇറങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം ഇത് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിരുന്നത് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു പാത ഇന്ന രീതിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ഒരു ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്കൂട്ടലിലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ച് വാക്കിയതും നന്നായി പാപ്പനാദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തതും എല്ലാം ഗുണം ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം അപ്പോൾ പാപ്പനാദ്യം ഇറങ്ങിയത് തന്നെ നന്നായി എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു പക്ഷേ സഹന വാർത്തകൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ പാപ്പിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈലേജ് ജൂസ് തരുന്ന അച്ഛനുമാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ നിര എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ വേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എനിക്ക് ആ പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നത് അപ്പോൾ സഹന വാർത്തകൾ അതിന് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വലിയ സിനിമയാണ് സഹന വാർത്തകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുത്തുകവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ നായകനായിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെയും മജു ചേട്ടൻ്റെയും നീരജ് ചേട്ടൻ്റെയും വിജയ് ബാബു ചേട്ടൻ്റെയും അവരുടെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാം പ്രസൻസിൽ മുകേഷ് തോറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്ങ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിലുമാണ് ധ്യാൻ ചേട്ടനായിട്ട് ഇടപെടാറുള്ളതും എനിക്കൊരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് പെസിമിസ്റ്റാണ് അപ്പം എനിക്കൊരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റിയും ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസവും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ധ്യാൻ ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ ഗുരുസ്ഥാനായിട്ടുള്ള ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് നോക്കിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സൈഡായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ കപ്പിയാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ മുത്തുകോ അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് അടികപ്പേരെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ട ഷർട്ട് നേരെ വൈകിട്ടാവും മുത്തുകോയിൽ അവനിടും ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗിമ്പൽ വരുവാണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഗിമ്പൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ ജിബ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ ജിബ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ടും ഒരേ സമയത്തല്ലേ ഈ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഗോകുൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അന്ന് ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാം അങ്ങനെ ഇന്ന് വലിയ നിലയിലെത്തി വെറുതെ പറയണം നീ ആരും കേട്ടിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് നമ്മുടെ പറയണ്ട് നീ ചെയ്യ് പടം ചെയ്യ് പരിപാടി ചെയ്യ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പരിപാടികൾ പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് അവൻ ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് തനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കരിയറിൽ കുറെ ഭയങ്കര ചൂസ് ചെയ്യാറുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ അറിയണമല്ലോ അവരുടെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സിനിമകൾ ചെയ്യണം ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ വേറെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി ഇതൊന്നുമില്ല
പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് ഒടുക്കം വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നാല് ദിവസത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നല്ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോകുലിൻ്റെ സിനിമയാണ് ഗോകുൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ പാപ്പനിൽ ഗോകുൽ ചെറിയ വേഷത്തിലെത്തിയ പോലെ ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയ വേഷത്തിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പോഷക് സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കാമാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പരിപാടി അപ്പോൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ കഥേനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ റോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളോടൊന്നും കഥ പറയില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ റോളല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അവൻ പൊതുവേ കഥ ഞാൻ എന്താ ഇത് ഇതേതാ സീൻ ഇതെന്താ പറയണമെന്ന് ചോദിക്കും അവൻ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറയും എൻ്റെ സിനിമയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയും കൂടുതൽ സംശയം ചോദിക്കാൻ എന്നെ അങ്ങനെ അനുഭവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാനും ഗോകുലായിട്ടുള്ള സീൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഐഡിയ ഉള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് ടോട്ടാലിറ്റി എനിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും ഗോകുലിനായിരിക്കും അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ പടത്തിന്റെ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇത് പ്രസ് മീറ്റ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഉടലിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇന്ദ്രൻസേടനും ഇല്ല ദുർഗയും ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയപ്പോ പത്ത് ഇരുപത് ഇന്റർവ്യൂ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇനി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും നമ്മളും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സാധനങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരിക പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടുകാർ അച്ഛൻ ഏട്ടൻ ഇവരുടെ കഥകൾ പറയുക അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ വരുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സിനിമേനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഇതുവരെ പറയാം പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊന്നും എനിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ പറയാൻ എനിക്ക് കഥകളില്ല കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കഥകളൊക്കെ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ സൗഹൃദം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലോ വെച്ചാൽ ചന്തു നമ്മുടെ തട്ട തട്ടത്തിൻ മറിയത്തിന്റെ ഡിസൈനറും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ചന്തു ആയിരുന്നു തിരയുടെ ചന്തു ആണ് അപ്പൊ ചന്തുവിന് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയം പിന്നെ നമ്മുടെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു പരിപാടി മീഡിയ റിപ്പോർട്ടർ പരിപാടി പിന്നെ സുഖമല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാശും വാങ്ങിച്ചു പോകാന്നുള്ള സൗകര്യം അങ്ങനെ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ കഥയാണ് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തട്ടിപ്പ് നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പുറത്താണെങ്കിലും കോളേജ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത് ആ കഥ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ തട്ടിപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് സ്കാംസ് ആണ് കാണിക്കുന്ന സായന വാർത്തകൾ അവർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റായ രൂപത്തിലാണ് സായന വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പൊതുവെ സെറ്റായ സിസ്റ്റമാണ് ബി എഡ് അത് ആരെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസിനെ ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക സിനിമ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ട് വന്നതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ അതായത് ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിനെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കേന്ദ്രം ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കില്ലല്ലോ അവർ എല്ലാവരും യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സപ്പോർട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു നയമുണ്ടോ എല്ലായിട
അല്ലേ ഇപ്പൊ അത്ര സൗഹൃദമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ല അല്ല ഈ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു സൗഹൃദ വലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സൗഹൃദ വലയം ആ സൗഹൃദ വലയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിവിൻ പോളി ആയിട്ടും ആ സൗഹൃദ വലയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെ സിനിമ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല നല്ലൊരു പരിപാടിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവർ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനും പോകും ഞാനിപ്പോ നിവിനോട് കൊറോണ സമയത്ത് ഒരു ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി ശത്രുക്കൾ മിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയി സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും ആവശ്യമാണ് ഇവരെല്ലാവരും നടൻ ഡയറക്ടേഴ്സിന് നടന്മാരെ ആവശ്യമാണ് നടന്മാരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ആവശ്യമാണ് എഴുതുകാരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഞാൻ മെയിൻലി ധ്യാൻ ചേട്ടൻ അധികം ഇപ്പൊ ഞാനടക്കം നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മറുപടി പറയാൻ ഉത്തരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലിഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് പേടിച്ച് ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ അതിലൊക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എങ്ങനെ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ചേട്ടൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു ബൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും അതിലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനെ അത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വിട്ടുകളയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ചേട്ടനെ പിന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടരെ വീണ്ടും ട്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നതൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും ഞാൻ ബൈ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ആ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ധ്യാൻ ചേട്ടനെ തന്നെ കുറച്ച് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ എടുക്കണം ഈ സിനിമ ഒ ടി ടിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിൽക്കണെ കുറിച്ച് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത്ര നാൾ മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ തീരുമാനിച്ചത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണ് രണ്ടാമത് പിന്നെ തിയേറ്റർ കൂടി നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് അത് തിയേറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു യാഷിക്കപ്പൂന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊജക്റ്റ് വരയിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിലെന്താണ് സത്യാവസ്ഥ അതേ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സമീപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് സത്യാവസ്ഥ തീർച്ചയായും വരയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ലൊരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ശൈലിയിൽ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മോശമല്ല നല്ലൊരു നമുക്കതൊരു സിനിമയായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ആ ഒരു ചരിത്രം എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സമയം ബന്ധിതമായി എപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു അവസരം വരുന്നത് തീർച്ചയായും വന്ന് ഞങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജാണോ അതിനകത്ത് അതോ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ ഡയറക്ടർ മാറി എന്ന് മനസ്സിലായി ആക്ഷിക്ക് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷിക്ക് മാറുന്നു ഓക്കെ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഇതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആരാണോ ഒരു പക്ഷേ ഇവരെപ്പോലെ നല്ലൊരു ഒരു ഗൂഗിൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വസ്തുവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എടുക്കുന്നു ആ സമയമുള്ള ആ സമയത്ത് നോക്കി എന്തായാലും തീർച്ചയായും ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് തീർച്ചയായും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വന്നിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ആഷിക്ക പോലെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വന്നു വീണ്ടും കൈകൊള്ളും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും അത് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട നമ്മൾ നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ഒന്ന് തെറ്റ് പറയാനും നല്ല പറയാനും ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഞങ്ങൾ എടുക്കും നമ്മൾ
കാരണം ഞാൻ ഞാനും ഗോകുലും എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗോകുല് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ അപ്പം എനിക്ക് ഇവരുടെ ഒക്കെ ശമ്പളമൊക്കെ എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഗോകുൽ എന്ത് വാങ്ങി എന്ന് അറിയാം ചേട്ടൻ വാങ്ങി എന്ന് അറിയാം അത് കമ്പയർ ടു നമ്മൾ മുന്നേ ശേഷം വന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം മലയാളം പൊതുവെ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒ ടി ടി എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് റവന്യൂ വരുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് വരുന്നു ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു റവന്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അറിവിൽ കുറേ ഒരുപാട് പേര് ഹൈക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അത്രമാത്രം ഈ കൺവേർഷൻ ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം എല്ലാവരും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ടിയിൽ സിനിമ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷൻ തിയേറ്ററിൽ നടക്കാത്തിടത്തോളം ചെറിയൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അത് അവർ പറഞ്ഞതില്ല എല്ലാ ദിനവും ഒരു ചർച്ച വരാനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചേംബറിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേംബർ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ വെറുതെ അല്ല അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് അത് അതിന് എന്തായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് എന്താ ചർച്ച നടന്നു എന്നുള്ള പറ്റി എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ശമ്പളം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സിനിമകൾ നടക്കുന്നില്ല ചില സിനിമകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് എന്താ പറയണ്ടേ ഭയങ്കര ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരികയാണല്ലോ അതും കൂടെ ഒരു കാരണമാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ആരും നിർബന്ധിച്ച് വാശി പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടേക്കോ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലോട്ട് അവർ പോവുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇതാണ് എൻ്റെ ശമ്പളം എനിക്കിതിൽ കുറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നടൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ വെച്ചിട്ടല്ല എനിക്ക് വേറെ ആളെ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ ആ പ്രശ്നം ഇവർക്ക് ആ നടനെ വേണം താനും അയാൾ പറഞ്ഞ ശമ്പളം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം ഇത്രയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്വാനമാണ് തുല്യ വേതനം വേണമെന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഒരു നായകനും നായികയ്ക്കും തുല്യ വേതനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഒന്ന് ഭയങ്കര മെയിൽ ഡോമിനൻ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം തമിഴിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇടവരിൽ അവിടെ അവർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ ഒ ടി ടിയിൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നു പക്ഷെ പൊതുവെ മഞ്ചേച്ചൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഞ്ചേച്ചൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ആക്ട്രസ് നടിമാർ വളരുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തുല്യവേദനം ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടാം അതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമ പുള്ള ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് അവർ വളരണം ഓഫ് കോഴ്സ് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ലെവലിലോട്ട് അവർക്ക് സാലറി ഹൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത്ര നടിമാർ കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വിരലുണ്ടാകുന്ന നടിമാരെ ഉള്ളൂ അതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ചേച്ചിന് നമുക്ക് പറയാം മഞ്ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ പുള്ള ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരതിനേതാക്കാതായിട്ടുള്ള ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം നടിമാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ് വാങ്ങിക്കാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റ്ലി ധ്യാൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഈ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ തന്നെ സ്റ്റാർ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാർസ് കൂടെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ധ്യാൻ വിനായകൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കു ഇവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് എന്നാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരിക ഇവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് എന്നാണ് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വരിക അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ധ്യാൻ വിനായകൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കു എന്നാണ് അത് നടക്കുക ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഷൈനും അല്ലെങ്കിൽ വിനായകൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഒരു സിനിമ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു
ഒറ്റിച്ചിൽ പോകുന്ന സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിയോക്കിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് തിയേറ്ററിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടത്തുകയാണ് നിരന്തരമായി ഒ ടി ടിയിലേക്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്ന താരങ്ങളെ വിലക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിരന്തരം അവർ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമ എടുക്കാം അവരെയൊക്കെ വളർത്തിയത് ഈ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് മുറിച്ച് ആളുകൾ പ്രേക്ഷകർ കൈ എടുത്താണ് ഈ താരങ്ങളെ താരങ്ങളാക്കി വേണ്ടി ഇവർ നിരന്തരം ഒ ടി ടി സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുന്നു അത്തരം താരങ്ങൾ വിലക്കണമെന്നാണ് ഫിയോക്ക് എന്ന സംഘടന പറയുന്നത് അതെന്താണ് താങ്കളൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഒരു നടറാണ് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊന്നും ഫീവോക്കിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അവർ അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലോ തമിഴിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം അത്രയോ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആമസോൺ ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യുന്നു ഓരോ സിനിമ ഒ ടി ടിയിൽ വരുന്നു ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുമ്പോൾ അതൊരു ഓപ്പണിംഗ് അല്ലേ അത് എവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ തീരുമാനവും അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് നല്ല ഓഫർ കിട്ടുന്നത് അവരവിടെ കൊണ്ട് സിനിമ കൊടുക്കും ഫ്യൂക്കിനത് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവർ ബാൻ ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മളെന്തായാലും എന്താ തിയേറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ മിക്ക സിനിമകളും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ താല്പര്യം എനിക്ക് അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല മറ്റുള്ള സന്തോഷമില്ല അത് അവരുടെ ചോയ്സും അവരുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാഖ വിശാഖ ഒരു തിയേറ്റർ ഓണറാ വിശാഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഫണ്ടാസ്റ്റിക്കിന്റെ ലവ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സിനിമയും തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിന് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഓഫർ നമുക്ക് ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്ന് വന്നപ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വന്നപ്പോൾ പോലും അത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം നമുക്കുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം വിശാഖ ഒരു തിയേറ്റർ ഓണർ ആയതുകൊണ്ടും ആ സമയത്ത് തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും കാലം അടച്ചു കൂട്ടി കിടക്കുന്ന തിയേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇത്രയും എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഹാഫ് സാലറി അടക്കം കൊടുത്തു പോവാം അപ്പം ഹൃദയമാണ് ആക്ച്വലി ഈ വർഷം ബിഫോർ ഭീഷ്മ ഒരു തിയേറ്ററിലോട്ട് ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു ചെയ്ത ഒരു സിനിമ അങ്ങനൊരു സിനിമ അതും സെക്കൻഡ് തേർഡ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ ആ ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയമാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയ സിനിമ ഈ വർഷം അപ്പോൾ അത് അവനടുത്ത് അവൻ്റെ ഒരു ഗഡ്സ് തന്നെ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും അതവൻ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിയേറ്ററിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഭിപ്രായമില്ല അത് സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ ഈ തമിഴ് സിനിമകൾ ഈ കെ ജി എഫ് പോലത്തെ സിനിമ വിക്രം പോലത്തെ സിനിമ ഇതുപോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കൊച്ചു സിനിമകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രീനെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിഷുവിന് മലയാള സിനിമ റിലീസ് ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ വിഷു ആയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ വിഷു എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ജി എഫിനെ പിടിച്ചിട്ടും ബീസ്റ്റിനെ പിടിച്ചിട്ടും ആരും ഒന്ന് തിയേറ്റേഴ്സും ഇല്ല ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് രാജ്യത്തിനും ഒന്ന് ലിസ്റ്റിനും അപ്പം അവരും മെയിൻ സ്ട്രീം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചു കൂടെ മലയാള സിനിമ ഇറക്കാനും ഭയപ്പെട്ടു ആരും ഇറക്കിയില്ല അപ്പം വിഷുവിന് കേരളത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വിഷുവിന് മലയാള സിനിമ ഇല്ല ഇനി നാളെ ഓണത്തിന് ഇതേപോലെ ഇത് കെ ജി എഫ് പോലത്തെ കെ ജി എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓണത്തിന് മലയാള സിനിമ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സിനിമകളും കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതേ ഇതേ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമക്ക് തമിഴ് സിനിമയിൽ അവർ അനുവദിക്കില്ല അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറോ ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമേനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അവർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടു എല്ലാ സിനിമകൾക്കും
ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തെ പടവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സിനിമ വരും ജാൻ ട്വന്റി എയ്റ്റീൻത്തിന് ഹൃദയം റിലീസ് ആവുന്നു ഫെബ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് ഹൃദയം ഡിസ്നി ഹോട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ വന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ കാലം മാറുന്നപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ചെറിയ കുഞ്ഞ് സിനിമകൾക്ക് ഇവിടെ ഓടാനും ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ആവാനും ഒക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം കിട്ടിയത് നന്നായി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കയറുമ്പോഴേക്ക് പുതിയ സിനിമകൾ വരികയും തിയേറ്ററിൽ അത് എനിക്കൊന്നും ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇത്രയും സിനിമ റിലീസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെയാണ് അത് നമുക്കൊന്നും ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പിയോക്ക് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പിയോക്ക് പറഞ്ഞ ചർച്ച പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾക്ക് കഥകളില്ല കണ്ടന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ കാണാൻ ആള് വരാത്തത് എന്നാൽ ഈ അന്യഭാഷാ സിനിമകൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കഥകളുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പിയോക്ക് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല പിയോക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ കെ ജി എഫ് പോലെയുള്ള സിനിമയ്ക്ക് കഥയുണ്ടെന്നാണ് ഇവരൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തെ സിനിമയ്ക്ക് കഥയില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കഥയുടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലും വിക്രമിന് പോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പടം അപ്പൊ വിക്രമം ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം പറക്കട്ടെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഞാനടക്കം വിക്രമിന് പോകും കാരണം ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് വലിയ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ആഫ്റ്റർ ബാഹുബലി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള നമ്മളെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒ ടി ടിയിൽ വരുവേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഒ ടി ടി പോയി കണ്ടാൽ പോരെ എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാശ് മുടക്കി കുടുംബത്തോടെ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നു അതിന് പോലെ ആമസോണിന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് ആ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അതേ വലിയ സിനിമയാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഹൈപ്പുള്ള വലിയ സിനിമ കാണാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസും ഉണ്ട് നമ്മളടക്കം പോയി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെയും കൂടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലാണ്ട് കോണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിച്ച് എന്ന് പറയാം നല്ല സിനിമകളുണ്ട് ഇടയിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറേ സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നല്ല കോണ്ടന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ പിക്കപ്പായി വരാനുള്ള ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത പടം കയറി വരുന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് തിയേറ്ററിനുള്ള ഭാഗത്തും തെറ്റില്ല അങ്ങനെ സിനിമകൾ മാറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും പടങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക റിലീസിന് കാരണം ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സിനിമകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ പ്രകാശം നമ്മൾ ഒന്നര വർഷം മുന്നേ ഹൃദയം രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഇത്രയും സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒന്ന് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്ര എത്രയോ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതൊരു സർവൈവൽ പീരീഡാണ് ഇതൊരു ഇനി ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് കടന്നു പോകുമായിരിക്കും ഗോകുലിനടുത്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മനോങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് അതിലാണ് അച്ഛൻ ചെയ്ത മിന്നൽ പ്രതാപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പം അത് റീമേക്ക് വരുന്നു ഗോകുലിനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എതിരെ സിനിമ ഉൾപ്പെടെ ഗോകുല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പം ഇതുപോലൊരു ഫൺ പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തൽക്കാലം ഭയങ്കര ഭയമുള്ള ഒരു മേഖല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മെച്ചോർ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മിന്നൽ പ്രതാപൻ പോലത്തെ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് അത് അതുപോലെ ഒരു ബേക്കേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ആണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനെപ്പോഴും എന്റെ കരിയറിനേക്കാളും ഞാൻ അച്ഛന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം
സിനിമയിൽ <laughs> <laughs> കുറച്ച് നമ്മള് ഡിലേ ആയതിന്റേതായ സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് റിലീസ് ആവുകയും അതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസ് നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പരിപാടിയാണ് സിനിമ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പടങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറെ സംബന്ധിച്ചു അല്ല മേക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാട് അപ്പം ഇവരൊക്കെ അതിന് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു തുടക്കം വേണം അപ്പം അത് തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പരിപാടികൾ ഇനി മുന്നോട്ട് വരട്ടെ അതിലേക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും യെസ് അല്ല പാപ്പന് ശേഷം എന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് അത് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചില സമയം മുഴുവൻ സ്ക്രിപ്റ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ അഭിനയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ചതൊന്നും അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ തിരിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അധികം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെറുതാണെന്ന് അറിയാം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വേസിലും ഇതുണ്ടാവാം എപ്പോഴും നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവരും ചില മോശം പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സ് പോലും നല്ലതാണോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഓഡിഷൻ വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതിന് സെലക്ടായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗോകുലിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോകുൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കാമിങ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെ ബിക്കോസ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയോണ്ട് അപ്പോ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാമിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പോ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ബാംഗ്ലൂരാണ് സെറ്റിൽഡ് അച്ഛനും അമ്മയും നാട്ടില് അച്ഛൻ വൈക്കം അമ്മ കണ്ണൂര് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിൽഡ് ഇല്ല ഇല്ല ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഗോകുലാണ് 
ഞാനീ പൊതുവെ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു വലിയ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല അനുഭവം കാണുന്നില്ല ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പിൽ ഒന്നും ഇടാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ തോന്നുന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കണ്ടന്റ് തരുന്നുണ്ട് ഇത് വേറെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ചീന ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡില് ചൈനക്കാരിയും ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവള് ചൈനക്കാരിയല്ല അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയാ അവിടുത്തെ ആദിവാസി അവിടുത്തെ ട്രൈബില് പിന്നെ അവരുടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഷയാ ചൈനയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല അവാർഡ് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു ചിലപ്പോ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയി അവള് ചെയ്തോണ്ടാവണം അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിസ് അടിക്കാലോ ഇല്ല ഇല്ല എന്തിന് അല്ല ഒന്ന് അത് അവളുടെയും ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെയും സിനിമയാണ് അതിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ടിങ് ആക്ടറാണ് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനാണ് ലീഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൈനിയുടെയും കുട്ടിച്ചായന്റെയും സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഇതേ ഇതിലുള്ള പോലെ ഞാൻ സപ്പോർട്ടിങ് നടനാണ് അതിനാണ് അല്ല അവള് ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അവാർഡ് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ അതെ അവക്ക് അതിന് മുന്നേ വേറെ ഒരു അവാർഡും കൂടെ കിട്ടിയത് അല്ല മികച്ച സഹനടനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുക വിഷമാണോ ബിഹൈൻ നോട്ട്സിൽ മറ്റേ മെഡല് ബാക്കി വന്ന മെഡല് വാങ്ങിച്ച ആളല്ലേ ആ ബാക്കി വന്ന മെഡൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് തന്നേക്കും ബിഹൈൻ നോട്ട്സിന്റെ അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്തിനാ സ്വയം മാറുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ സിനിമ തന്നെയാണിത് പുതിയൊരു പശ്ചാത്തലം പുതിയൊരു ടച്ച് എങ്ങനെത്തുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതിൽ തോന്നിയത് അത് എന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇപ്പൊ പടം കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിലേ കാരണം ഉണ്ടായ നമുക്ക് പടം ഈ വർഷത്തിലോട്ട് റെലവെന്റ് ആക്കാനായിട്ട് കുറെ അടിച്ച് വീണ്ടും വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന മാക്സിമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വേറെ പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എ ആർ റഹ്മാൻ സർ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന പടം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന തമിഴില് ആർ ജെ ബാലാജി സാറിനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രാഫ്റ്റും മികച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതും അതിന്റെ ഒരു മുതൽക്കൊണ്ടാകും തോന്നുന്നു സാറിന്റെ വാർത്തകൾ ഇതില് വിഷ്വൽസ് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആണ് അതില് ആർട്ട് ഒരു ഗംഭീരമാണ് അതിനകത്ത് ഓരോ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി ഒ പി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരത് ഷാജിയാണ് ഡി ഒ പി ഇതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വിഷ്ണു ശർമ്മയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല വർക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്കും പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അതുവരെയും ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏസ്തറ്റിക്സ് ഭയങ്കര ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു വേറെ നല്ല ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊൽക്കത്ത ഒക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറെ ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ടറായിട്ട് അവിടെ ചെന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലാതെ എഡീസിൻ്റെ വർക്കും എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ അവിട
നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതുവരെ നമ്മൾ ഫിലിം ക്രൂ ആയിട്ട് ആക്ടേഴ്സ് ജെല്ലാവുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജെല്ലായി ഞാൻ എൻ്റെ ക്രൂ ആയിട്ട് ലേഡീസ് ആയിട്ടും അവരൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ കുറെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുതുമ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു സാധനം മാത്രം അല്ല ഞാൻ ഷറത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പാനസോണിക്കിൽ ആദ്യം എഴുതി ചെയ്ത മലയാളം സിനിമയാണ് സാധനം ഓർത്ത ലുമിക്സിലും ഇ വി എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് പടം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല തന്നെ പടം ജി എച്ച് ഫൈവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ അതെ അതെ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഷൂട്ട് തീർത്തത് അപ്പം പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ക്യാമറ തരുകയും കാരണം അവർക്കൊരു പുതിയ പാരിയും സോണിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തേക്കാണല്ലോ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പുതിയ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തിയേറ്ററിൽ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതൊരു ശരത്തിൻ്റെ വർക്ക് പറഞ്ഞപ്പം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി പാനസോണിക്കിലാണ് പടം ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് യെസ് അതിന് പുതിയ സംവിധാനം കഥകൾ എന്തായി അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടു കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള അഭിനയം ഒന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാന്ന് അതുണ്ടാവും അതെന്തായാലും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നത് നമ്മള് വിജയേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അജുൻ ഞാനൊക്കെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും കുറവൊന്നുമില്ല അതെ അല്ല അജു നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറും കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പം അല്ലെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ മാത്രമല്ല സിനിമ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു അല്ല എനിക്ക് അജുവിനെ നിവിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നേ എനിക്ക് ചേട്ടനും അജു ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ബന്ധവും പരിചയമുണ്ടല്ലോ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമക്ക് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ബന്ധം ആ ബന്ധം പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിരുന്നുള്ളൂ വേറെ അല്ല നിവിൻ സ്വന്തമായിട്ട് നിവിന്റെ കമ്പനി തുടങ്ങി നിവിൻ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആടന്മാരാണ് ചെറിയ അപ്പൊ ചെറിയ കമ്പനി എല്ലാവരും എത്തിയതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ സിനിമയുടെ നിലവാരം ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാപ്പനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സാധന വാർത്തകൾ കാണാനായിട്ട് തിയേറ്ററിലോട്ട് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സാധന വാർത്തകൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ പേരിൽ ഡയറക്ടറുകൂടെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേ